皆さんこんにちは数々のドラマや舞台に出演している俳優の松村祐樹さん泣きながら話したジェンダーレス関係と糞尿まみれの過去の壮絶人生に涙が止まらない今日は松村祐樹さんのことについて紹介しますまずは松村祐樹さんの経歴とプロフィールから紹介します松村祐樹は東京都文京区出身元踊り寺役者という仕事についてはどこか遠くの世界のようだったと思っていてあまり興味がなかったが中学生時代同級生の母親から旧知の芸能事務所社長を紹介されたことが縁で芸能界入り中学3年から高校1年の2年間劇団廃賞のタレント育成コースで演技の基礎を学んだ後東京都立板橋高校在学中にテレビドラマ「生徒諸君」の沖田成俊駅でデビュー1984年放送の少女が大人になる時その細き道で大英テレビドラマの初レギュラー以後不良少女と呼ばれてスクールウォーズとレギュラー出演が続き1980年代には大英ドラマの常連男優として活躍した松村を自分のドラマに起用した大英テレビプロデューサーの春日千春はその起用理由について目が気に入ったとしか言いようがないと話している。TBS 土曜9時枠の連続ドラマでは、スクールウォーズのほか、ポニーテールは振り向かない、TBS 火曜20時代の不良少女と呼ばれて、父姉妹。フジテレビ水曜20時代の花嫁衣装は誰が着るプが代表作で、大英ドラマの3つすべての枠に出演していた。1993年頃から舞台出演のオファーが来るようになり、その後、毎年平均4本のペースで出演するようになる。1981年に CBS ソニーからレコードデビュー。しばらく歌手活動を休止していたが、2006年に歌手活動を再開。2013年に26年ぶりのオリジナルアルバムをリリース。2014年現在、東京と大阪を中心に精力的なライブ活動を続けている、県部下であり、初夏でもある。30歳の頃書店で、たまたま書家、大谷千治の著書を手にしたことがきっかけで書道に興味を持ち、早乙女玉輪に弟子入りし、書を始めた。第17回東京書作展にて内閣総理大臣賞受賞。2015年にデビュー35周年を迎えた。2019年、日本でラグビーワールドカップが開催され、過去に高校ラグビー部を舞台にしたドラマ、スクールウォーズで、人気を博した松村はこの年単独の仕事のほか、同作品でラグビー部顧問を演じた山下真二との共演が一時的に増え、W 背徳樹でした、と喜んだ。2022年、自身が所属する事務所オールスターズカンパニーの社長に就任した、氷川きよしさんといえば、最近は、ジェンダーレス、おねえ、などと言われています。そんな氷川きよしさんは、過去に2回ほど松村祐希さんとの熱愛報道をされています。フライデーに報道されたのがきっかけだったんですが、フライデーは報道の10ヶ月前から張り込みをしていたとのことなので、氷川きよしさんと松村祐希さんは、2009年9月より前から交際していた可能性もありますね。氷川きよしさんが松村祐希さんのズボンの後ろポケットに手を入れて歩いています。このような写真と一緒に、氷川きよしさんと松村祐樹さんの熱愛が報道されました。ですが、氷川きよしさんの事務所は、仲の良い先輩の一人で、頻繁に会う時もあるし、全く会わない時もある、とコメントし、松村祐樹さんとの熱愛関係を否定していました。氷川きよしさんと松村祐樹さんが出会ったきっかけは、風間徹さんの誕生日をお祝いするホームパーティーだと言われています。風間徹さんの誕生日パーティーで席が隣同士だったのが始まりで、そこから意気投合して暑い夜を過ごす中になったそうですね。風間徹さんは新宿二丁目に頻繁に足を運んでいるそうなんですが、お姉や芸の方が集まる新宿二丁目では有名だそうです。そんな風間徹さんのパーティーなので、そういった方々も多く出席していた可能性も高いですよね。結論から言うと、氷川きよしさんと松村祐樹さんが破局したかどうかは明らかになっていません。ただ、
破局を匂わせるような目撃情報や2014年に復縁したという感じの報道もされたので、順番に紹介します、氷川きよしさんの電話の相手が誰なのかまでは分かっていないようなんですが、熱愛報道があってすぐのことなので、おそらく松村祐樹さんではないのかなと思います。内容が内容なので、さすがに破局うんぬんの話し合いなのではないでしょうか。また、フライデーで熱愛を報道されて以降、氷川きよしさんと松村祐樹さんの熱愛に関する報道がなくなったので、破局説が濃厚となっていました。図紙には氷川きよしさんが所有する別荘があるんですが、2014年に氷川きよしさんと松村祐樹さんが、図紙で密会しているという目撃情報がありました。目撃したのは、当時氷川きよしさんのマネージャーをしていた人です。図紙での密会報道に関して、松村祐樹さんの所属事務所が別荘でのお泊まりを認めました。事務所は、氷川きよしさんと松村祐樹さんの交際を認めませんでしたが、2014年に復縁していたということも考えられると思います。共演者からはよく人柄を褒められる松村さんですが、どうやら幼少期からとても苦労をしていたそうなのです。何でも俳優業と並行して、家族の介護に奮闘していた時期もあったのだとか、松村さんが幼い頃に、いっかりさんという悲しい出来事があったそうです。そのため、生まれた時から両親がいなく、祖母が母親代わりに育ててくれていたと言います。それからはご両親ではなく、祖母と二人暮らしで小学生の時には、新聞配達の手伝いなどをして、祖母を助けていたのだそう。そんな祖母は、松村さんは友人を家に呼ぶと詩吟を教えてくれるなど、パワフルな方だったと言います。祖母との生活は決して裕福ではありませんでしたが、楽しい毎日を送っていました。そして、小学5年生の時に、芸能人になればもっと祖母を楽にしてあげられるだろう、と考え、芸能界を目指すことを決意しました。1980年9月に放送されたテレビドラマ、生徒諸君。で、起きた成年役に抜擢され、俳優デビューを飾ります。俳優になってからも、仕事で家を空けると祖母が一人になってしまうので、よく現場に連れてきていたそうです。しかし、デビューした1980年の翌年、60歳の祖母が脳梗塞で倒れてしまいました。そして後遺症が残り、身体の麻痺が残ってしまったそうなのです。トイレの会場を要し、入浴は風呂なしアパートに住んでいたため、先頭におぶって通っていたといいます。当時ドラマ収録で多忙だっため、仕事中はおば一家が介護、仕事が終わって帰宅すると松村さんが介護する生活だったそう。しかしながら、介護生活8年目を迎えたタイミングで、今度は祖母の認知症が進行してしまいました。松村さんは昼夜逆転している祖母に合わせ、夜中に台本を読み込む生活を送っていたといいます。徐々におむつや排便解除も欠かせられない状態にもなっていました。そんな生活を見かねた事務所が特別養護老人ホームに預けることを提案します。その提案に悩み、葛藤する日々を送っていたところ、そんな孫の姿を見た祖母自ら、いいよ。私行くよ、と言ってくれたそうなのです。この祖母の一言をきっかけに踏ん切りがつき、施設に預けることになりました。ホームに入ってからも時間があれば、しょっちゅう会いに行っていたというおばあちゃん思いの松村さんです。松村さんというとイケメンなのに、なぜ結婚しないのかというのがたびたび話題になり、芸疑惑もありますが、幼少期から何でも一人でこなしてきたので、結婚に魅力を感じていないのではないかと言われています。派手な生活は全くせず、時間があれば祖母と過ごすという生活を、祖母が亡くなるまで続けていたそうです。そして、祖母は88歳で永民されました。松村さんは17歳から俳優として活躍しているので、かなりのベテランなんですが、人当たりがよく穏やかな性格と評判のようです。昔から落ち着いていたせいかあまり変わっていないようにも感じますが、そんな松村さんももう50代になられるというのですから、驚きです。趣味がジョギングというだけあって、スタイルも変わらず素敵です。ちなみに公式サイトでは、特技に書道、剣舞、詩吟を挙げていて、茶道と長唄三味線を現在修行中なのだとか、いくつになっても
学ぶ気持ちを持っているということは大切と言えるでしょう。そして現在の松村さんですが、その得意な書道を活かしたあえて堅苦しい手書きの解放を3ヶ月に、一度ファンクラブ会員の方たちへ送っているのだそうです。ファンの方からの質問には一つずつ、丁寧に答えているという貴重面さもさすがとしか言えません。芝居はもちろん、バラエティでもその人柄の良さが出ていますし、これからも変わらない活躍を見せてくれることでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。